皆さんこんにちは。ひめちかなものひこうです。えー、本日12月24日、えー、クリスマスイブなんですけどね、えー、本日ですね、えー、新しいマキタの刈り払い機が入港いたしましたのでご紹介させていただきたいと思います。もう二の部屋ね、雪が降ってしまって草を刈るところなんかないっていうようなそんな状態なんですけど、えー、マキタさんからですね、えー、すごい仮払い機が発売になったのでちょっとね時期外れでありますけどご紹介させていただきたいと思いますまだね雪が降ってない地域の方なんかね除罰的なもの、えー、草がもう木になりかけてしまったような水分が抜けた硬い草なんかをねシュレッダーブレードなんかで借りてって言った場合にねすごい役立ってくれるそんなようなね、えー、仮払い機が発売になったので、えー、ご紹介させていただきたいと思います、えー、品番名はですね MUR013GZ 合わせてね、ナイロンコード専用機ということで、MUR014GZ というのが発売になりました。えー、今までのですね、40V マックス、1本差しタイプですね、80V マックスではなくて、40V1 本で使う仮払い機のタイプですと、えー、30cc 相当と言われておりました。えー、MUR010 シリーズだったりですね、えー、MUR005 ですか、そのモデルありましたけど、013GZ というのが出ました。えー、こちらですね、一本差しのタイプでして、えー、ハイトルクモードにすると 35cc クラスになります。はい。えー、そのハイトルクモードを解除してると、だいたい 30cc 相当の能力になるということでね、えー、チップ層とか、まあそういう系譜化作業ですね、とかであれば、ハイトルクモードを解除して使うと 30cc 相当で使用することができます。まあ実際ね、チップ層作業、30cc もえーまあ、35cc 相当の力があったとしても 35cc の、えー、回転の、まあ、消費電力を使う、えー、モーターの回転数で使うより電費、えー、ランタイムですね電費が良くなるので 30% 変わ,る変わります、えー、なのでハイトルクモードを使う場合はシュレッダーブレードだったりチゼルバ、まあ、木を切る高トルクかけなきゃいけない押し付けるような、ね、そういう作業をする場合とかシュレッダーブレード粉砕作業でのすすきだったりとか長いね水分がなくなってしまってトルクがかかってしまうような、えー、粉砕作業あと株,株の部分、えー、下の部分ですね根元に近いようなそんな部分を粉砕したいとかっていった場合にはそういうハイトルクモードで使用されるのがよろしいのかなと思いますすごい特徴的なのがねアクセルレバーこれエンジン式に近づきました今までは、えー、低速中速高速と3段階にしかできなかったのはそれが無断変速にできるようにね、えー、トリガーレバーでできるようになりましたこちらねちょっとねえー、カタログの画像だけじゃなくて、実際現物今こちらありますんでね、えー、後ほど、えー、回してみたいと思います。はい。あともちろんですね、今までの評価の高いとされてるね、逆回転、草が絡まってしまった時に逆回転で取り除く機能だったり、えー、キックバックの時に刃物がストップしてくる AFT 機構とかね、そういったのがついております。すごいですよね。で、ハイトルクモード、こちらが、えー、長押しでねハイトルクモードになるんですけどこちらが非常にね素晴らしい、えー、機能となっておりますはいで日本ではねあんま売れないかもしれません MUR014GZ なんでかというとチップ層を取り付けることができません、はい、ナイロンコードの全くの専用機になりますナイロンコードしか使うことがないよっていう方であれば、えー、こちら非常によろしいかなさらに、えー、ループハンドル仕様のみになっておりますこちらがね MUR014 ですね、えー、ナイロンコード 450mm の刈り幅を草を刈ることができますでこちら素晴らしいのはですね逆回転機能というのがついておりますえ私の記憶ではですねゼノアのナイロンコードが逆回転だったと記憶していますハスクバーナーゼノアのハスクバーナーだったりゼノアのタイプですねでチップ操作業するときはスイッチでえチップ操作業の正,正回転というかまあいつも他のエンジンの刈り払い機と同じ方の回転数に切り替えるというねそんなものがあったような記憶してるんですけど、まあ、それそれがナイロンコードだけの機械で左回転にするか、右回転にするかっていうのを選択することができます。なんでこんな機能ついてるのナイロンコードカバーは左側が長くなってて、無駄に右回転にしたところでカバーの意味がなくなっちゃうから必要ないんじゃないのって思う方も多くいらっしゃると思います。ただね、ナイロンコードを草を飛ばすっていうこともしやすい機会になるので、用水路であったり、まあ、ゴ,ルフ場とゴルフ場とかであればバ,スそういうバンカー周りとかねあと、えー、その水の流れてるところに詰まる原因になるような草をなるべく落とさないように草が,飛ば草が飛んでいく方向をコントロールしたいっていう場合に立ち方がどうしてもですねはい,いつもと反対側に持って回転させるっていうことは難しいようなそんな場所シチュエーション必ずありますそんな時に逆回転機能を使って草をね、えー、下の方に落ちないように上の方に飛ばしてあげるっていうふうに使うことでこの右回転機能とかねそういったのをね上手に使うと使いやすいんじゃないかっていうふうなねそんな
機能がついてますんでね、もしそういうシチュエーションが多い作業される方で、ナイロンコート専用機1台あれば、えー、さまざまいろんなことができるよっていう方なんかにはね、非常にいいのかもしれませんね。ただそう、そういうケースが必要だっていう方はね、あの、そんな万人ではないというところでね、ナイロンコードも使えるし、チップソー、シュレッダーブレード、チゼルバ、えー、40V マックス1本で作業できるっていうことで出てきたこの、えー、MUR013GZ ですね、本体のみ仕様となっておりますこちらの方が、たくさんの多くの方に受け入れてもらえる使用する方が多いモデルなんじゃないのかなと感じております。えー、まあ値段的にはね、MUR01 に 80V マックスですね。の値段からちょっとぐらい安いぐらいです。日本雑誌仕様が1本になったからといって値段がね、極端に安くなるっていうモデルではないんですけど、80V マックスを使ってた方が本体だけ買うのもいいと思います。もちろんね、えー、これから改,改めてフルセットで買うよっていう方もよろしいかと思います。その場合ね、日本連結の充電器じゃなくても、えー XGT3 のタイプですね。1本ずつの充電の充電器のこのパワーソースキットとセットで買うことでお安くお買い求めできますんでね。8アンペアセットの方でもそのような機能ございますんでね。えー、ちなみに重量ですね。5アンペア、5アンペアを差し込んだ時の重量が6キロぐらい目になります。えー、8アンペアですと 6.6 キロになります。えー、なので 35cc 相当のエンジンの借り払い機と比べるとちょっと重いぐらいですかね。というところで、MUR012 よりメリットが出てくるところですかね。1キロ近くここで重量を軽くすることができますんでね。もちろんハーネスは、マキタの両肩掛けハーネスもありますし、スチールとかそういったオレゴンだったりね、プロハーネスだったり、フォレストリーハーネスアドバンスとかそういったので重量を逃がしてあげれば、もっと作業しやすくなるかと思います。えー、釣り金具の位置もね調整できるんでね、まあ、ちょっとこの後、えー、細かく見てみて見ていきたいと思いますので最後までご視聴のとよろしくお願いしますアクセルレバーがですね非常に特徴的なんですがまずここで電源入れますかね電源長押しじゃなくて簡単にワンタッチで入るようになりましたね切る時だけ長押しですねでハイトルクモードなしの状態でやってみますかねでアクセルレバーもエンジン式みたいなこういうトリガー方式になりました。今、えー、アクセル回路ゼロなので、その状態で握っても動きません。で、握りながらちょっと下ろしていきますかね Okay. このアクセルレバーの操作した後のモーター音をね聞き比べていただければ、えー、反応して電子制御されてるなっていうのはねこう感じていただけるかと思います。かなり、えー、従来のエンジン式のアクセルレバーに似てるので、えー、そっちに慣れてしまった方とかのそをターゲットにしてるんだなっていうのがね、汲み取れますよね。はい、でそして、ハイトルクモードにしてみますかね。長押しです。はい、では、これで回してみたいと思います。分かりいただけましたかね若干ですけど回転が上がりましたよねハイトルクモード 5cc 分パワーが上がったっていうぐらい回転が上がるわけじゃなくてその回転を維持しようとするモードのモーターのそのトルクの出し方になってるっていうことなのでチップ操作業では必要ないモードかと思いますはい、シュレッダーブレードとかナイロンコード作業あとチゼルバーとかのね木を切る作業とかそういったのに役立つ機能になってますね回転がそんなに上がってないんですけど、やっぱり 30% ハイトルクモードじゃない 30cc ぐらいの相当のパワーの時のモードに比べると、電費が落ちてしまう。ランタイムが落ちてしまうということなんでね
、えー、ちょっとその辺が懸念されるところですかね。はい。まあ、あと、えー、モーターの方はね、従来の MUR001 シリーズですか、の、えー、モーターの大きさに近いですかね。はい。ギアヘッドはですね、わりかし大型がついております。比べてみますかね。えー、このようにですね、これが、えー、060かのギアヘッド。で、こっちが、えー、MR013 のギアヘッド。で、これが MR012 なんですけど、012なんてね、特別大きいですね。はい。なので、それ並みのギアヘッドの大きさになっております。カスタム仕様のね、ちょっと大きいギアヘッドのタイプに似て、これがついてるのかなと思ったら、このタイプのギアヘッドじゃないもので出てきておりますね。なので、その辺もね、えーシュレッダーブレードを使うことを想定したギアヘッドを考えてのものになったのかなというふうに感じております。上のね、ここの部分にどのぐらいのサイズのベアリングが入ってるのかなとか、そういったのを想像する場所になったりするんですけど、それがね、大きめのベアリングが入ってるんじゃないのかなっていうふうに感じるやつですね。はい。という MUR013 ですね。そして気になる、えー、時間ですね。作業時間5アンペアで53分8アンペアで1時間29分最高回転数の時間の時っていうことなんでおそらくね草を刈り始めれば抵抗をかければですね 0.6 かけたぐらいの時間で見た方がいいのかなと思います、はい、なので30分か5アンペアだと30分かそんぐらいかもしれないですねハイトルクモードでフルスロットルだと、はい、8アンペアの1時間29分でも4、50分ぐらいになるのかなというふうに想定して見ております。無負荷回転数の時間なんでね、これに記載されているのは、はい。ナイロンコード仕様はさらにね、やっぱ、電品が悪くなる、まあ、ランタイムが消耗してしまう負荷が高いのでね、チップ層を回した時の時間と、ナイロンコードを回した時の時間で、このぐらいね、時間の差ができるっていうことなんでね、ナイロンコードで充電しかやっぱり、えー、ランタイム、時間を、短くなっちゃうっていうところでね、えー、認識してみていただければと思います。まあ、実際ね、使ってみないと、えー、本当の実際の視聴時間っていうのは分かんないと思いますけどね、はい。以上、このようになっております。はい。いかがだったでしょうか ?MUR013GZ ですね。こちら本体のみと、えー、パワーソースキットのセット品と、えー2種類パターンで購入可能です。はい。あと、ナイロンコードの専用機のね、MUR014 の方はね、当店、ね、受注発注にしたいと思います。ちょっとね、ナイロンコード専用だけでっていうのがね、なかなかね、いらっしゃらないのかなというところでね、はい。そのような引退をさせていただきたいと思いますんで、はい。もう、この雪が降ってしまっている東方の地域ではもう、しばらく春先まで必要ないかもしれませんけど、えー、MUR012 が重そうだ、重いから、えー、ちょっと使いづらそうだっていう方も多くいらっしゃるかもしれません。それをね、えー、一本差しで1キロ以上軽くなったね、えー、モデルとして出てきたのが MUR この013ですね。えー、そすごいのが、その、ハイトルクモードを使ってないときは、従来のモーターぐらいの出力になるし、ハイトルクモードにすると一気にね、ブーストするっていうんですかね、まあ、消費電力を多くして 35cc 相当のパワーにしてシュレッダーブレードを使えるようにしたナイロンコードも 450mm 回すようにできたっていうのがね、MUR013 ですね。こちら、非常にそのパワーを求めてらっしゃる方、もうエンジンの代わりになるのでね、充電環境も整えた状態で充電できるっていう方なんかには非常にいいモデルなんじゃないでしょうかね。えー、充電バッテリーが、ね、何個も必要になっちゃう、えー、っていうふうな、だからもうエンジンの方がいいんだっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど音がね出せないっていう環境下の方なんかはねもうこの充電式の方が非常に使いやすいのかなと思います、えー、お金はかかっちゃいますけどねそのバッテリーを増やすのかもしくはポータブル電源ですねポータブル電源で充電しながら使うのか、えー、そういう選択肢もあるかと思いますんでね、えー、脱炭素というところで牧田さんこのね MUR013GZ かなり日本の充電式仮払い機市場のシェアを取りに来たなというふうにね感じておりますもうこれこそねプロ仕様に近いものが出てきましたねはいもうすでにね購入して使ってみてっていう動画とかもね YouTube 上に上がってきておりますんでね、えー、東方の地区ではまだまだ使える時期にはならない、まあ、草が生えてこない生えてた草も雪に隠れてしまったとかねそんな状態になってますんでね、えー、当店、えー、春先まで、えー、使うことはないのかなっていうふうな感じはありますけど、まあ、そういったのもね検索してみてください MUR013GZ ですね、えー、非常に軽量になって
ハイパワーということでね、えー、MUR012 の、えー、販売台数が減っちゃうんじゃないかなっていうふうなそんな心配すらしてしまうそんな素晴らしい、えー、モデルが出てきましたのでねまだまだ春先に向けてね、えー、そういったユーザーさん向けの借り払い機の発売予定があるそうですまたね発売しましたらご紹介させていただきたいと思いますので、えー、その時はねまた動画の方で見ていただければと思いますというわけで今回 MUR013GZ のご紹介でしたえー、よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。